د مهمه خبرونو سرټه کی دایش د افغانستان لپاره ګواښ د پنتاګون ویاند ویلی امریکا د دایش ډلې په ګډون د ترهګرو ماتولو ته ژمن دی د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو نېټه د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي پارلماني ټاکنې به د راتلونکي کال په چنګاښ میاشت کې ترسره شي او پاکستان کې ځان مرګی برید د برید له امله یولس تنه وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي د لوی الله په سپېڅلې نامه قدرمن دوستانو السلام علیکم تاسو له یک څخه د دې مهال خبرې ټول ګیلیدون کې یاست زه مسعود احمد شیرزه یم دایش د افغانستان لپاره یو ګواښ دی د امریکا دفاع وزارت یا د پنتاګون ویان د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې واشنګتن په افغانستان کې دایش په ګډون ترهګرو ډلو په وړاندې د یوې ازموینې سره مخ دی د پنتاګون ویان زیاته کړې چې امریکا د دایش ډلې په ګډون د ترهګرو ماتولو ته ژمن دی خو په دې منځ کې د امریکا یو پخواني لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای کلی د پاکستان په لاس کې ده پارلماني او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې به د دیارلس سوه او نویم کال چنګاښ میاشت کې ترسره شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له هغې وروسته چې د ټاکنو امنیت او بودیجه په اړه یې ډاډ ترلاسه کړی د ټاکنو د ترسره کېدو نېټه یې اعلام کړې ده اما حالا دغه کمیسیون ډاډ ورکوي چې په کافي اندازه بشري او تخنیکي سرچینې په واک کې لري او کولی شي دغه ټاکنې په شفاف ډول ترسره کړي ارکام د ټاکنو د ترسره کېدو له اعلام څخه د هرکلي تر څنګ ټینګار کوي چې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره هر ډول همکاري ته چمتو دی نور حال په رپورټ کې د ملي یووالي حکومت له عمر څخه څه کم درې کاله تېر شول خو پرون د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د ترسره کېدو نېټه اعلان کړه په ټاکنو کې له ټولو زې دخلو خواو سره له اوږدو سلا مشورو وروسته دې نتیجې ته ورسېدو چې د راتلونکو ټاکنو یعنې ولسي جرګه او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د دیارلس او اوه نوي کال د سرطان شپاړسمه نېټه د ټاکنو ملي ورځ اعلان کړو د راتلونکو ټاکنو مهال ویش دا معنا لري چې دا زمونږ نهایي پریکړه ده د ټاکنو د نېټې اعلام د یاد کمیسیون د پنځو لومړیتوبونو څخه یو و چې باید د خپل کار په دریو لومړیو میاشتو کې ترسره کړی وای خو اوس دغه بنسټ د ځنډ دلیل د امنیت نشتون او د حکومت لخوا د بودیجې کموالی بولي د ټاکنو لپاره مخکې له مخکې د لازمې او اړتیا وړ بودیجې د برابرولو مسؤلیت د حکومت پر غاړه دی د امنیت د ټینګولو مسؤلیت په ټوله کې د حکومت او په ځانګړي ډول د امنیتي ارګانونو په غاړه دی دلته هم د ارګ ویان د ټاکنو نېټې له اعلام څخه هر کلی کوي حکومت از اعلام استقبال میکنه و تمام آمادگی هایی که مربوط به حکومت می باشه د او مورد هم صورت گرفته و هم حمایت هایی که نیاز باشه د جانب حکومت و حمایت ها را هم حکومت انجام خواهد داد که چیرې د راتلونکي کال په چنګاښ میاشت کې ټاکنې ترسره شي نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د یو کال په موده کې ولس مشریزې ټاکنې هم ترسره کړي د هلمند پرونی ځانمرګي برید له امله څلور دېرش تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شپېته تنه نور ټپیان دي په یاد ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي د دغې پېښې قربانیانو په ډله کې پوځیان هم شامل دي خو تر اوسه یې کره شمېره نه ده روښانه ځانمرګي برید کوونکي خپل ځان ته د بانکونو یوې څانګې ته نږدې هغه مهال چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونه هم د معاش اخیستو لپاره دغه بانک ته ورغلي وو تللي وو تر څو له بانک څخه پیسې واخلي او د اختر لپاره څه نه څه واخلي خو بې خبره له دې چې د ایمرجنسي روغتون ته به لیدول کېږي د ورځې دولس بجې وې چې یو موټر کې سپور ځانمرګي برید کوونکي په لښکرګاه ښار کې د نوي کابل بانک وره مخې ته ځان ته چاودنه ورکوي هغه بانک ته چې ملکي او پوځي کسان د خپلو معاشونو لپاره ورغلي وو نو دلته چې سره راټولو معاش ته درپ شو چې کله دوړې ور سره ورک شو تر دېرش لا ډېر شهیدان پراته او زخمیان پراته وه له بده مرغه چې د دې روژې مبارکې په خاطر باندې او د دې نېکمرغه ورځو په خاطر باندې 
بیا هم د وطن دشمنانو او د پردیو غلامانو د بل تر امر لاندې دغه سی عمل اجرا کړ چې زموږ ډیر بی ګناه وطنوالې د غم په چغر کښېنوله د والی ویان د تلافاتو وروسته شمیرې څلور دیرش وژل شوي او شپېته ټپیان ښيي که څه هم په لومړیو ساعتونو کې د تلافاتو شمېره ښکته وه چې دوی کابل بانک ته ورځي موټر بم برید باندې شوی دی چې زموږ تقریبا تر پنځه اویا زیات مرګ ژوبله موږ لرو چې یا ټول ملکي وګړي دي دا درېیم ځل دی چې په لښکرګاه ښار کې د دغه بانک په څانګه باندې تراکریز برید کېږي په داسې حال کې چې د عیني شاهدانو په وینا د ولایت مقام سره د یاد بانک پنځوس متره واټن دی د دغې پېښې مسولیت طالبانو منلی په افغانستان کې سیاسي اجماع د لمنځه تلو په حال کې ده او که چیرې د ملي یووالي حکومت د خپلې حکومتوالۍ په تګلاره کې بدلون را نهولي دغه هېواد به له جدي ستونزو سره مخ شي د افغانستان لپاره د د افغانستان لپاره ځانګړي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا په تړاو خبرې کړي او چې د اندېښنې وړ بللې او ټینګار یې وکړ چې په کابل کې وروستۍ ترینګلتیا وه د ملګرو ملتونو د شدیدو هڅو په پایلو کې تر یو حده حل شوي خو د دغو ترینګلتیا او د بیا ځلې رامنځته کېدو احتمال ډېر دی ارګو چې حکومت به د حکومتوالۍ په بهیر کې د اصلاحاتو راوستو لپاره جدي هڅه وکړي د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا وړ موراز د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه ځانګړې ناسته ترسره کړه په یاد سازمان کې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي په دې هېواد کې امنیتي او سیاسي وضعیت ماتونکي بولي په افغانستان کې امنیتي اوضاع مخ په خرابېدو ده په کابل کې د غبرګولي په لاسه مخ نړۍ برید او پر وړاندې د خلکو اعتراضونه په دغه هېواد کې د سیاسي او امنیتي کړکېچ تازه ټکان و داسې نښې لیدل کېږي چې د تېر کال وړې پیل څخه تر اوسه د سیاسي جریانونو او حکومت ترمنځ پراخه بې باوري په افغانستان کې سیاسي اجماع د لمنځه تلو په حال کې ده او همدارنګه په افغانستان کې وروستۍ سیاسي اختلافونو خپل ځان ته قومي رنګ غوره کړی او دا اجډله هم کوښښ کوي چې د دغه هېواد د خلکو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړي خو د یاد کړکې څخه د وتلو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غوښتنه د ملي یووالي حکومت له مشرانو څخه څه ده که چیرې د افغانستان حکومتوالۍ په بڼه کې د روان کړکېچ څخه د مخنیوي په موخه بدلون را نه شي نو دا کړکېچ به لا ډېر شي چې بیا به یې کنټرول ستونزمن وي د دې لپاره چې حکومت په کابل کې د اعتراض کوونکو وروستۍ خیمه پورته کړي له تاوتریخوالي سره مخ شول او دا کار د دې ښکارندویي کوي چې په افغانستان کې یووالي او هوساینې ته ضرورت دی ارګ بیا د یادو څرګندونو په اړه خپل لیدلوری داسې بیانوي نګرانی هایی که سازمان ملل مطرح کرده یا شماره شهروندان ما مطرح میکنه اینا بدون شک که قابل درک هست اما حکومت در پی اصلاح جدی امور هست با احزاب سیاسی در تمام مسائل مهم داخلی و بین المللی مشوره داشته و مشارکت احزاب سیاسی هم در ساختار حکومت و دولت افغانستان محسوس هست و حداقل در طی ده روز رئیس جمهور با سه هزار تن از شهروندان کشور ملاقات داشت لدی سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ټینګار کوي چې په کابل کې وروستۍ سیاسي اختلافونه د ملګرو ملتونو سیاسي دفترونو او په کابل کې د موجوده ډیپلوماتانو په کوښښ سره راښکته شوي او ګواښ کوي چې د دغو اختلافونو بیا را اوچتېدو احتمال هم شته وضعیت افغانستان از کنترول بیرون میشه ما اگر او را تدارک نبینیم ما برای ما کاملا به کار است که حکومت وحدت ملی چطور بتونه اختلافات خیش را در میان بگذاره و با کسانی که مخالفت سیاسی با حکومت دارن با اونا هم با یک تفاهم برسه پر پاکستان باندې د ترهګرو ډلو لمنځول لپاره فشار راوړل په دا غونډه کې د افغانستان د غوښتنو څخه یو و په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمی استازی محمود سیقل له دې سربېره د ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې طالبان د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي ولسمشر غنی وایي هغه کسان چې ګټې په خطر کې دي خپل غږ اوچتوي غنی ټینګار کوي چې په هېواد کې د بدلون او تحول راوستل له غبرګونونو سره مخ کېږي اما هڅې به یې په اوږدمهال کې پایلې ولري ولسمشر غنی چې د خلکو او ارګ ترمنځ یې په یوې مناظره کې خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې پخوا هیڅ کله پیاوړي دولت جوړښت نه دی موندلی نور حال په رپورټ کې
په ولسمشرۍ مانې کې د ارګ او خلکو ترمنځ لومړنۍ مناظره د دغه مناظرې مسول ټینګار کوي چې د یاد مناظرې موخه د مسول وګړي او زاو ویونکي حکومت رامنځته کول دي هدف از مناظره شهروند و ارګ آغاز یک روند مثمر و موثر با منظور تغییر بنیادین در روش حکومتداری و تثبیت جایگاه شهروند مسئول و حکومت پاسخگو می باشد ولسمشر غنی په دغه مناظره کې تر ډیره د خپلو دریو کلونو لاسته راوړنو په اړه وایي او ټینګار کوي چې هغه ته داسې یو حکومت پاتې شوی و چې د ستونزو څخه ډک او د بودجې له کمخ سره مخ شوی و مشکل بنیادی ما شما از نگاه تحلیل ایز که ملت عظیم همیشه دولت های ضعیف داشت دولت داری با پای اکمال نرسیده خارا برادر بنان چیزی که ما همیشه به شما گفتیم که ما یک پول عبوریست بر شما که شما صاحب قدرت و مدیریت شوید یاد مناظره چې په ارک کې تر سره شوه د ملي تلویزون څخه هم په جوانده بڼه خپره دله خو د ولسمشر غنی څخه د خلکو پختونه بیا خپره نه شوه ولسمشر باور لري چې د ځوانانو خزو او بې وسه خلکو په هوډ قدرت تر رسیدله تحول نتایجش زود رس نیست تغییر عکس العمل دار و شما که زیادترین افراد زی نف و زی دخل در مراحل تحول هستین باید سهمگیر باشین بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین چیغ میزه بخشی که زیادترین منافعشون در آینده انشال و تالا تأمین میشه کمترین توجه باید میکنه ولس مشر غنی په داسې حال کې دغه سرګندونې کوي چې وړ موراز د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د امنیت شورا په غونډه کې خبرداری ورکړ که چیرې افغان حکومت کې جدي بدلون را نشي نو د دغه هیواد کړکېچ به نور هم ډیر شي په دې ورځو کې یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس چېږي چې د یوې کورنۍ د کوچنۍ نجلۍ په حق کې ناوړه چلند کوي هغه څه چې له دغه انځور څخه برداشت کېږي یو سپینګیرای سړی دغه کوچنۍ نجلۍ په زوره نکا کوي د بشري حقونو کمیسیون له دغه څېر وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې حکومت باید له دغو کارونو څخه د مخنیوي لپاره په جدي توګه اقدام وکړي نور حال په رپورټ کې د هغې مور ویره او ژړا چې لور یې ورڅخه په زور سره وړل کېږي د مور او لور دغه ویرونه او ژړاګانې د دوی پر زړه لک هم اغیز نه لري دغه ویډیو په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې لاس په لاس کېږي دغه ویډیو کې کورنۍ وینو چې نارینه هڅه کوي کم عمره نجلۍ د خاوند کور ته د تګ لپاره راضي کړي البته تر ډېره په زور او تاوتریخوالي سره خو په ظاهر هغه په خپل کم عمر سره پوهېدلې ده چې پرې څه راغلي له دې امله د ټولو هڅو پر وړاندې مقابله کوي خو په پایله کې د ډېرو هڅو سربېره هم د دوی له منګلو خلاصون نه لري او هغوی یې په زور سره وړي مور یې هم نه شي کولی د هغوی د دغه کار مخنیوی وکړي ویل شوي دغه ویډیو د هېواد شمال کې اخیستل شوی خو تر اوسه روښانه نه ده چې په کوم ولایت کې او کله دغه پیښه رامنځته شوې ده دغه پیښه کېدای شي هېواد کې د ماشومانو او ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یوه بېلګه وي خو شمېرې ښيي چې د تا کال لومړی او درو میاشتو کې ښځو سره د تاوتریخوالي نهه سوه پنځوس پیښې ثبت شوې هغه څه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنې را پارولي ما خواهان ازی هستیم که مطابق به قانون من خوشنه در ایزنا که زوجای قبل از سن قانونی به عنوان یک قبل مجرمان شناسایی شده دولت افغانستان آمیدی در چونی قضا را بازداشت بکنم و را تقریب ایلی قرار بده و مطابق به قانون افغانستان را مجازات بکنم
دا د خزو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي وزنه پیښه نه ده د بشریه قونو خپلوا کمیسون وای هر کال د ماشومانو او خزو د جبری ودونو نږدې 300 پیښې ثبتوي کابینه نږدې یو میلیارد افغانۍ اضافي بودیجه د بودجې په صنعت تصویب کړې ده د مالي وزارت وایي چې دغه پیسې تازه د مرسته کوونکو لخوا د افغانستان دولت په واک کې ورکړل شوي او تمه کېږي چې دولتي بنسټونو په پراختیایي پروژو کې ولګول شي له شپږو میاشتو وروسته پراختیایي بودیجې کې زیاتوالی هغه بودیجه چې د ولسي جرګې لخوا هم تصویب شوې د مالي وزارت کابینې ته په بودیجه کې د یو میلیارد افغانیو د زیاتوالي وړاندیز کړی و او کابینې هم تایید کړو د مالي وزارت وایي چې دغه پیسې به د بېلابېلو دولتي بنسټونو په پروژو ولګول شي جریان سال پولې کې ما از طریق دونرا وادس میرم نظر به اصول بودجه کې چند اصل جو مشخص است نظر به اون مومیت هنیم را شامل بودجه میلی افغانستان بسازیم که در مخالفت با قانون قرار نداره بلکه بر اساس هم اصل قبول شده که پارلمان همون را قبول کده و در سند بودجه هم شامل است بر اساس از او اقدام نکدیم د اقتصاد زینی شنون که او در سوداگری او سانه خونه نیوکه کوی چه تیر و شبک میشتو که دولتی بنسطونو لسلسلنه کم بودجه لگه ولی آقا چه تصویب شوی ده آقا چه تطبیق کرد اگر مخکی این کشاپی بودی جاتی و بودی جاتی تصویب شویده، آو خفلا پارلمان تصویب کرده، هاگا پا اکثر وزارتونی که لاس پیش دادند تا تطبیق شوی، نداهی او میلیارد و چیرت مصرف شی. تمام اقوام بودجه مطابق قانون اساسی افغانستان باید مورد تایید پارلمان افغانستان باشه. با شکل خود سرانا تاینی بودجه و مصرف بودجه بدون تصویب پارلمان غیر قانونی است. د دیارله سوه شپګنوی مریس کال عادی بودجه 280 میلیارد افغانی او پرختی بودجه 180 میلیارد افغانی په پام کې نیول شوی چې د دغه نمو پیسو له زیاتوالي سره 120 میلیارد افغانی ته لوړیږي د هیواد پوهنې وزارت کې پراخ فساد شتون لري د فساد پر ضد د افغانانو هم غږ ای بنسټ د مسلکي کارکوونکو کمښت د استخدام پروسې وګډې دل د کاری برخو ترمنز د وطن زیاتوالی او په ولایتونو کې د شهادت نامو د ویش سیستم نشتون په دغه بنسټ کې د فساد د زیاتوالی اصلی لاملونه په ګوته کړي دي د پوهنې وزارت هم سربیره پر دی چې دغه بنسټ کې فساد شتون نه ردوي خو د دغه بنسټ له موندنو سره موافق نه دی فساد هغه ننګونه چې خای د افغانستان په تیر هیواد کې چې له کلونو راهیسې تاوتریخوالي او جګړې سره مخ ته منځه وړل یا اسان کار نه وي خو د هیواد د مشرانو د ادعا خلاف دولتي بنسټونو کې د دغې ښکارندې د زیاتوالي پوښتنه دغه شان په خپل ځای کې پاتې ده تر هغه ځای چې دغې ښکارندې د هیواد په پوهنې هم چورې غواړه ولي آگاهی وجود نداشت از مزالیم اینا نمی فهمیدن کجا باید کار بکنن چی رقم مقدام بکنن از کدام طریق پیش برن بخش رهنمایی وجود نداشت امکانات بسیار کم بود در بخش کارمندا مشکلات کار نمی فهمیدن اصول جدید کاری رو نمی فهمیدن برنمایی وزیشی برشان داری نشد از سرخ وزارت ماده د پوهنې وزارت دغه بنسټ کې د فساد شمیر چمدانی د منلو وړ نه بولي دغه بنسټ د فساد له شتون څخه انکار نه کوي خو وړاندې شوي سلنې سره موافقت نه ښيي شاید 20 فیصد و نهاتش د فیصد 20 فیصد موجود اصل و اون هم آدرس از اداره ما نیست از خارج ترتیب می شود از خارج اداره د امنیت او اقتصادي پرمختګ په خوا کې په ظاهره د ملي یووالي حکومت د فساد له منځه وړو کې هم پاتې راغلی هغه څه چې حکومت او هیوادوالو ترمنځ د واټن رامنځته کېدو لامل شوي او له هیواد څخه بهر دا چې په پاکستان کې د ځانمرګ برید له امله یو ولسه نوازل شوي او شل نور ټپیان دي د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې دغه برید نن جمعه د پاکستان کویټې ښار ته څېرمه رامنځته شوی دی د بلوچستان یالات ویان چې مرکز کویټه دی وای دغه چاودنه د پولیس او څېړنې مرکز ته نږدې شوې ده د دغه چارواکو په وینا د مرګ ژوبلې په شمیر کې د ډېروالي امکان هم شته خو تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او وروستۍ خبر دا چې ملګري ملتونه وایي چې په عراق کې پنځه میلیون ماشومان بیړنۍ انساني دوست انسان دوستانه مرستو ته اړتیا لري ملګري ملتونه وایي په عراق کې د دایش پر وړاندې جګړه په معاصر تاریخ کې تر ټولو بده جګړه وه 
یونوسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق ویلی د ایش دلې د موسل خار څخه د کورنۍ او تیښتې مخنیوي لپاره ماشومان خپله موخه زلزوي او وزنی د اټکل له مخې د سلو زرو نه زیات کسان په موسل خار کې ګیر پاتې دي چې نیمه برخه یې ماشومان جوړوي درنو لیدونکو دا وزیر مال خبری ټول ګشتاست وړاندې شو تر بیا مو په لاس پارم خواد او سوکاله وسي